നമസ്കാരം അങ്കമലയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം നമുക്കറിയാം ഓമർ ലുലു എന്ന സംവിധായകനെ വളരെ ചുരുങ്ങുന്ന ആളുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ മലയാള സിനിമയിൽ തൻ്റെതായ ഒരു സ്ഥാനം നേടിയെടുക്കാൻ ഓമർ ലുലു എന്ന തൃശൂർക്കാരന് മുണ്ടൂർക്കാരന് സാധിച്ചു ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരനാണ് കഷി അതായത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലക്കാരൻ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ മുണ്ടൂർ എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നൊരു പത്ത് കിലോമീറ്ററോളം കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുന്നംകുളം റോട്ടിൽ തൃശ്ശൂർ കുന്നംകുളം ഹൈവേയിൽ മുണ്ടൂർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്ന വിശേഷങ്ങൾ ഇതിലെന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ അറിവ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംവിധായകൻ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ സിനിമ ഹാപ്പി വെഡ്ഡിങ് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ ചുരുങ്ങിയ മുതൽമുടക്കിൽ വന്ന് മലയാള സിനിമയിൽ വലിയൊരു തരംഗം തന്നെ അക്കാലത്ത് സൃഷ്ടിച്ച ഒരു സിനിമയായിരുന്നു ഹാപ്പി വെഡ്ഡിങ് എന്ന ചിത്രം എന്നാൽ പിന്നീട് വന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾക്ക് അത്രത്തോളം വലിയൊരു ഒരു സ്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മേക്കിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പിന്നീട് സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് വാസ്തവമായ കാര്യമാണ് കാര്യം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരനാണെന്ന് കരുതി അദ്ദേഹത്തെ വെറുതെ ഇരുന്ന് പുകഴ്ത്താനൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ഒരു വിശേഷം പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം അടുത്തതായി സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ചിത്രം മമ്മൂട്ടിയെ നായകനായിട്ടായിരിക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ കുറിപ്പ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കമൻറ്റിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറേ കാലമായി അദ്ദേഹം വെറും കോമഡി ചിത്രങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തു പോകുന്നു ഇനിയൊരു ക്ലാസ് മാസ് ചിത്രം ചെയ്യണമെന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിന് അദ്ദേഹം കൽ സോറി ഡെനിസ് ജോസഫ് എന്ന തിരക്കഥാകൃത്തിനെയാണ് സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ന്യൂഡൽഹി നറക്കൂട്ട് ആയർ സാബ് സംഘം അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി മമ്മൂട്ടി ചിത്രങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൂലിക ചലിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം തന്നെ വലിയ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ നേടുകയും വലിയ വിജയങ്ങളായി മാറുകയും ചെയ്തു അവസാനമായി കുറച്ച് കാലങ്ങളായി അദ്ദേഹം ഒരു സിനിമ തിരക്ക് ധരിച്ചിട്ട് പത്താം നില തീവണ്ടി എന്നൊരു ആർട്ട് കോമേഴ്സിൽ അല്ലാത്ത വിഭാഗത്തിൽ ആർട്ടായിട്ടുള്ള വിഭാഗത്തിലുള്ളൊരു ചിത്രത്തിനാണ് അതിന് നല്ല നിലവാരമുള്ള ചിത്രം എന്ന പേരിടുകയും ഒപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ അത് ആ സിനിമയ്ക്ക് സാധിച്ചു എന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സംവിധായകൻ വളരെ മികച്ച നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ നല്ല ശുഭസൂചകമായ കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മമ്മൂട്ടിയെ പോലുള്ള മെഗാതാരത്തെ വെച്ച് ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അത് ഒരു ക്ലാസും മാസും ചേർന്ന് എക്കാലത്തെയും വലിയൊരു വിജയമായി മാറട്ടെ എന്ന് തന്നെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആശംസിക്കുന്നു ഏതായാലും ഡെനിസ് ജോസഫിൻ്റെ തൂലികയിൽ വിരിയാൻ പോകുന്ന ചിത്രം എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും ഒരുപോലെ രസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്ലീൻ ഫാമിലി എൻ്റർടൈനർ തന്നെയായിരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ക്ലാസും മാസും നിറഞ്ഞ മമ്മൂട്ടി ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിലെ പട്ടികയിലേക്ക് ഈ ചിത്രം കൂടിയും കടന്നു ചെല്ലുമെന്ന് തന്നെ അങ്കമാലിയുടെ ഏറി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ മറ്റും നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ ദിസ് ദിസ് ഇസ് ബിൻ അങ്കമാലി സൈനിങ് ഔട്ട് അങ്കമാലി ഡയറി